dear friends and students in this lecture uh, i will be discussing about the drugs used for the treatment of malaria uh, malaria is an important uh, communicable disease it is caused by the female anopheles mosquito called the plasmodium species the plasmodium species on the number naal activate pannala nariya plasmodium species irundhalum kuda inda naal species da vandu human la malaria cause pannudhu ஒன்று வந்து பிளாஸ்மோடியம் விவேக்ஸ் இன்னொன்று பிளாஸ்மோடியம் ஓவெலி தேர்ட் இஸ் பிளாஸ்மோடியம் பேல்சிஃபரம் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா இல்லை ஃபஸ்ட்டு மூணு வந்து ட்ரெஷியன் மலேரியாவை காஸ் பண்ணும் பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா வந்து கோர்டைன் மலேரியாவை காஸ் பண்ணும் இப்போ சிம்டம்ஸ் ஆஃப் மலேரியாவை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வாட் இஸ் ஃபாலோடு பை த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் மலேரியல் பேரசைட் அதுக்கப்புறம் ட்ரக்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் மலேரியா இப்போ தெராப்பியூட்டிக் கிளாசிஃபிகேஷனை நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா மலேரியாவில் தேர் வில் பி இன்க்ரீஸ்டு பாடி டெம்பரேச்சர் ரைட் தேர் பி சிவியர் பேக் பெயின் ஹெட் ஏக் மஸ்குலர் சிஸ்டம் எடுத்துட்டிங்கன்னா தேர் வில் பி ஃபேட்டிக் ஆர் மசுல்ஸ் பெயின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டொமக் வந்து தேர் வில் பி நாசியா அண்ட் வாமிட்டிங் தேர் வில் பி enlargement of the spleen that is called the splenomegaly at the same time there, there will be a dry cough and with respect to the skin there will be chillness and uh, sweating so these are all the symptoms of malaria now we will discuss about the life cycle of the malarial parasite so as i said malaria is caused by female anopheles mosquitoes so on the biting of the female anopheles mosquito which is infected it can release a number of sporozoites there will be number of sporozoites in the salivary gland of the female anopheles mosquitoes these sporozoites immediately disappear from the circulation and invade the reticuloendothelial system and also the liver so after uh, reaching the liver and this uh, sporozoites can be converted into merozoites sporozoites vandu nalla mature aagi and merozoites are release aagum merozoites the merozoites vandu rupture aagi release aagum bodhu da the malaria kana symptoms theriya aarambikkum so idu varaikum liver la irukra varaikum idu asymptomatic stage once merozoites vandu circulation ku la vandadukapram ஆர்பிசிக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த மலேரியாவோட சிம்டம் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் எல்லாமே சிம்டமேட்டிக் ஸ்டேஜ் இப்போ இது ஆர்பிசிக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இது ப்ரீ எர்த்ரோசைட்டிக் ஸ்டேஜு ஆர்பிசிக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா இது எர்த்ரோசைட்டிக் ஸ்டேஜு ஆர்பிசி விட்டு வெளியில் போயிருந்தால் அதர் ஆர்கன் அஃபெக்ட் பண்ணும்போது அது எக்ஸோ எர்த்ரோசைட்டிக் ஸ்டேஜ் ஸோ ஏ சிம்டமேட்டிக் ஸ்டேஜ் சிம்டமேட்டிக் ஸ்டேஜ் இது ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் ரெண்டாவது வந்து ப்ரீ எர்த்ரோசைட்டிக் ஸ்டேஜ் எர்த்ரோசைட்டிக் ஸ்டேஜ் அண்ட் எக்ஸோ எர்த்ரோசைட்டிக் ஸ்டேஜ் இது ஒரு விதமான கிளாசிஃபிகேஷன் மூணாவது கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீரோசைஸ் வந்து ஆர்பிசியில் டெவலப் ஆகுறதுல மெச்சூர் ஆகி அங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகும்பொழுது இது வந்து செக்ஸுவல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆகும் மைக்ரோ கேம்டோசைட்ஸ் ஆகவும் மேக்ரோ கேம்டோசைட்ஸ் ஆகவும் மாறும் ஸோ இது வரைக்கும் தேர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்சியேஷன் இன் தி செக்ஸ் ஸோ அப்போ அது ஏ செக்ஸுவல் ஸ்டேஜ் இப்போ வந்து நம்ம செக்ஸுவல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம் தட் மீன்ஸ் தி கேமேஸ் மைக்ரோ கேமேட்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ கேமேட்ஸாக மாறும் ஸோ இந்த டைமில் ஒரு மஸ்கிட்டோ பைட் பண்ணும்பொழுது த கேமட்டோசைட்ஸ் ஆர் சக்ரு பை தி மஸ்கிட்டோஸ் அண்ட் இன் தி மஸ்கிட்டோஸ் கட் தேர் வில் பி ஃபெர்டிலைசேஷன் so there is production of the gamete gamete is converted into zygote zygote is converted into oogynate these oogynates are accumulated in the salivary glands of the female anopheles mosquitoes so idu da vande namak life cycle of the malaria malarial parasite so ipo nam drugs enna pannuvona adu vande causal prophylaxis ah irukalam adu suppressive ah irukalam gametocidal ah irukalam அப்படி இல்லைன்னா ஸ்வராண்டிசைட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ ட்ரக்ஸை வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா தெராப்பியூட்டிக் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆனால் இது நீங்கள் கெமிக்கலாக கூட கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் 
quinolones, four amino quinoline derivatives, eight amino quinoline derivatives, quinine. And the Marigura number chemical classify for Nama. But as a pharmacologist, we should know a therapeutic classification. So the first one is causal prophylactis, which uh, is said to be Shishon T size. The Shishon's release of the Lia, other numbers are going to go. Up, uh, they destroy the parasites in liver cells and prevent invasions of erythrocytes. Erythrocytes will live for other. Other community liver, the other numbers are going to go. That is done by Premaquin and Proconil. Suppressive prophylaxis and then upon an erythrocytic phase la we act on me and that la lati kill So another is on the suppressive prophylaxis. Other than the chloroquine, proquanil, mefloquine, and the doxycycline. One group of drugs of Badina radical cure, clinical cure and it's called erythrocytic fusion disease. So in the erythrocytic fusion disease on the episodes of malarial fever is terminate for no. And the other symptoms are the comic. This is the fast acting, high efficacy drugs, slow acting, low efficacy drugs. Number divide for Allah chloroquine, quinine, mefloquine, aquaquine, artemisinin. They are fast acting. Slow acting at the Dina, proconyl, pyrimethamine, sulfonamides, and tetracycline. Radical period is not known. Yeah, eradicate all forms of plasmodium vivax and plasmodium ovale from the body. This is the Premaquin, 15 mg daily for 14 days. The gametocidal. The microgametes, macrogametes, are not the same. That is the best type. the Premaquin, Artemisin, Proconyl, Pyrimethamine. So now, the mechanism of action is the chloroquine, quinine. The flow in the mechanism of the hemoglobin is the malaria parasite on the RBC globoid. The hemoglobin is the globin of the malaria parasite on the place on the body. So, when the heme is the heme on the highly toxic for malaria parasite, and the heme on the hemosina mars the epina heme polymerase opening of the enzyme on the heme on the hemosina mars the. Up the heme on the hemocyanin of Mara than Allah, the malaria parasitic toxicity produced for another. Number 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 and the heme polymerase of the enzyme with the pathilla other one there inhibit for number. Every by giving chloroquine, quinine, and mefloquine, we can inhibit heme polymerase so that heme is not converted into hemocyanin so that heme produces toxicity to. Malarial parasite. No day of pharmacological reaction for the nam. Even the erythrocytic forms of plasmodium vivax, plasmodium ovale, and plasmodium malaria uh, act on no, but plasmodium vivax or a gametocyte on the rumba sensitive eye. No activity against tissue shishunt. Resistance developed due to a flux mechanism. That is called a flux mechanism. Then these drugs can also be used for JDSs, tiniasis, and extra intestinal amoebiasis. So this group of drugs produces nausea, vomiting, anorexia, skin rashes, angioneurotic edema, photosensitivity reaction pigmentation, exfoliative dermatitis, bleaching of hair, rarely it may produce thrombocytopenia, agonalocytosis and pancytopenia. It may also toxic to our uh, eye, ocular toxicity, where it may produce temporary loss of accommodation. In central nervous system, it produces insomnia and uh, transient depression of the Shishar, rarely neuromyopathy, sometimes it produces ototoxicity also. Hydroxychloroquine is another drug used for the treatment of malaria. Amandioquine, these are all very similar to that of chloroquine. Pyronaridine, this is a very important drug which is effective in resistant cases. Quinine. 
quinine no actually quinine and quinidine were isomer quinine is used for the treatment of malaria whereas quinidine is used as an anti arrhythmic drugs idu the mechanism almost very similar to that of chloroquine so they exhibit anti malaria action and uh, it produces a local irritant effect in case of uh, local pain stale abscess with respect to cardiovascular system they are myocardial suppressant so that it is an anti arrhythmic drugs it reduces excitability it reduces contractivity increases uh, refractive period so because of all these properties it can be used for the treatment of uh, cardiac arrhythmias apart from this they exhibit analgesic antipyretic and uh, pararimimetic activity and this produces uh, adverse drug reaction like tinnitus nausea vomiting headache mental confusion vertigo difficulty in hearing and visual disturbances all together this is called chinconism chinconism is a, is a side effect caused by uh, the quinine which is obtained from the chincona bark it produces uh, cardiovascular toxicity like cardiac arrest hypertension fatal arrhythmias black water fever and sometimes hypoglycemia quinine is used for the treatment of uncomplicated resistant falciparum malaria and also on cerebral malaria nocturnal muscle cramps because it exhibit prairie mimetic action i said so nocturnal muscle cramp spermicidal in vaginal creams and also it is used in varicose vein mefloquine is another drug uh, used for the treatment of chloroquine resistant malaria that is very important chloroquine resistant malaria plasmodium falciparum resistant chloroquine resistant malaria it rapidly acts as an sichuan desires in erythrocytes effective against chloroquine sensitive and resistant plasmodia species and so the mechanism is almost similar to that of chloroquine and we have dihydrofolate reductase inhibitor dhf reductase inhibitor example uh, proquanil the proquanil uh, is is a biguanide converted into cyclocoanil which is an active compound they act slowly on the erythrocytic stage of plasmodium vivax and plasmodium uh, falciparum now pyrimethamine is a diamino pyrimidine derivative is more potent than proquanil and this is very effective against erythrocytic forms of all uh, malaria so this is testless so suitable for pediatric purpose with respect to adverse drug event it produces megaloblastic anemia thrombocytopenia and agranulocytosis and there is one composition called sulfadoxim with pyrimethamine sulfadoxim and pyrimethamine is a sulfonamide uh, exhibits uh, structural similarity with paraminobenzoic acid pyrimethamine the dihydrofolate reductase inhibitors so by combined administration of the sulfadoxim 500 mg with the pyrimethamine 25 mg three tablets once for acute attack so three tablets is enough to uh, stop to eradicate the malaria but it is not recommended for prophylactic purpose so it is used single dose treatment for uncomplicated chloroquine resistant plasmodium falciparum malaria which is crpf chloroquine resistant plasmodium falciparum and this is a alternative for the patients who is intolerant to chloroquine and this is the drug of choice for the treatment of uh, taxoplasmosis so there is a, another naturally occurring compounds called artemisinin which is, uh, is a plant based uh, medicine obtained from the artemisia annua artemisinin is basically a cisquitepin lactone it is a most important and uh, rapid acting blood sichuan desires uh, poorly soluble in water and oil
uh, artisanate, artimeter, and artiter are the derivatives of the artemisinin effectively used for the treatment of uh, malaria. The tetracycline is an aptacin derivative, uh, can also be used for the treatment of uh, malaria. It mainly acts on the erythrocytic stage of all malarial parasite and also in the pre erythrocytic stage of calciferum. So, the tetracycline uh, can be used uh, in combination with the uh, quinine or sulfodoxin pyrimethamine composition. Uh, in case of uh, chloroquine resistant malaria, mefloquine, quinine, or sulfodoxin pyrimethamine composition or artemisinin compounds can be used. Usually, the drug of choice for malaria is chloroquine. In chloroquine resistant malaria, these are all the drugs effectively used. So, with this, I have completed the drugs used for the treatment of malaria. Next class, we will be discussing about the penicillins that is followed by the cephalosporin. Thank you.